அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒழுக்குகளும் அமைப்புகளும் என்ற விடயம் இந்த எண்ணக்கரு தரம் எட்டிலிருந்து தரம் பதினொன்று வரைக்குமாக படிப்படியாக கட்டி எழுப்பப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் முதலாவதாக ஒழுக்குகள் என்பது அசையும் புள்ளியின் பாதையினை நாங்கள் ஒழுக்கு என கூறிக்கொள்ளலாம் அந்த அசையும் புள்ளி இவ்வாறு ஒரு வட்டவில் வடிவத்தில் அமைந்தால் அது ஒரு வட்டத்தின் பகுதியாக அமையும் அதே போல அந்த அசையும் பகுதி இவ்வாறாக ஒரு கோடுவாக அமைந்தால் அதை நாங்கள் கூறுவோம் இது ஒரு நேர்கோடு என ஆகவே அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கினை நாங்கள் அசையும் புள்ளியின் பாதையினை நாங்கள் ஒழுக்கு என கூறிக்கொள்ளலாம் அசையும் புள்ளியின் பாதையினை நாங்கள் ஒழுக்கு என கூறிக்கொள்வோம் எனவே அடிப்படை ஒழுக்குகளாக நான்கு ஒழுக்குகள் எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது முதலாவதாக வட்டம் இவ்வாறு அமையும் இரண்டாவதாக செங்குத்து இருசம கூறாக்கி அல்லது இருசம வெட்டி செங்குத்து என கூறலாம் அது இவ்வாறாக ஒரு பெரும்படிப்படம் அமைகிறது மூன்றாவதாக சமாந்தரம் இரு நேர்கோடுகள் அதாவது சமாந்தர கோடு நான்காவதாக கோண இருசம கூறாக்கி இவ்வாறாக ஒரு பரும்படிப்படத்தை நான் வரைந்திருக்கின்றேன் இந்த நான்கும் தான் எங்களுக்கான அடிப்படை ஒழுக்குகள் இந்த நான்கு ஒழுக்குகளையும் வைத்து கொண்டு தான் நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையான எல்லா அமைப்புகளையும் செய்ய இருக்கின்றோம் முதலாவதாக நாங்கள் இந்த நான்கு அடிப்படை ஒழுக்குகளையும் எவ்வாறு கவராயத்தினை பயன்படுத்தி அமைக்க முடியும் என நாங்கள் அவதானிப்போம் முதலாவதாக வட்டம் வட்டம் என்பது நிலைத்த புள்ளி ஒன்றிலிருந்து மாறா தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கு வட்டமாகும் இது வட்டத்திற்கான ஒழுக்குக்கான வரைவிலக்கணம் இப்பொழுது நாங்கள் எவ்வாறு ஒரு வட்டத்தினை வரைவது என்பதை அவதானிப்போம் இங்கு இந்த நிலைத்த புள்ளி என்பது மையமாகவும் மாறா தூரம் என்பது ஆறு எனவும் நாங்கள் கூறிக்கொள்வோம் இப்பொழுது ஒரு வட்டம் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது என்றால் வெறுமனே ஒரு வட்ட உருவம் தரப்பட்டு இருக்கிறது என்று அர்த்தம் அல்ல ஒரு மையமும் ஆறையும் தரப்பட்டிருக்கின்றது வட்டம் தரப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் மையமும் ஆறையும் தரப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல ஒரு வட்டத்தினை அமைக்க சொன்னால் ஒரு மையமும் ஆறையும் தெரிந்தால் மட்டும்தான் நாங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட வட்டத்தினை அமைக்க முடியும் இங்கு மையம் ஒன்று தரப்பட்டிருக்கின்றது ஆறை மூன்று சென்டிமீட்டர் ஆகுமாறு வட்டம் வரைய சொல்லி கேட்கப்பட்டுள்ளது எனவே வட்டம் வரைவதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்தும் உபகரணம் கவராயம் இந்த கவராயத்தை பயன்படுத்தி மாத்திரம்தான் நாங்கள் வட்டம் வரைதல் வேண்டும் எனவே இந்த கவராயத்தில் நாங்கள் மூன்று சென்டிமீட்டரினை எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த அடிமட்டத்தில் சரியாக இந்த பூச்சியத்தை இந்த கவராயத்தினை வைத்து மூன்று சென்டிமீட்டர் சரியாக எடுத்துக்கொள்வோம் மூன்று சென்டிமீட்டர் இப்பொழுது இந்த கவராயத்தின் இந்த நிலைத்த புள்ளி கவராயத்தில் இரண்டு புள்ளிகள் உண்டு ஒன்று இது நிலைத்த புள்ளி இந்த பென்சில் பூட்டி உள்ளது மாறும் புள்ளி என நாங்கள் கூறிக்கொள்வோம் இந்த நிலைத்த புள்ளியினை நாங்கள் மையத்தில் வைக்க வைத்தல் வேண்டும் அதே போல இந்த மாறும் புள்ளி தான் எங்களுக்கான ஒழுக்கு ஒழுக்கினை வரையும் ஆகவே இவ்வாறு வைத்து நாங்கள் இவ்வாறு ஒரு வட்டத்தினை வரைய முடியும் இதுதான் எங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட ஒழுக்கு அதாவது இதனை மையமாகவும் நிலைத்த புள்ளியாகவும் மூன்று சென்டிமீட்டர் ஆறை உடையதுமான ஒரு வட்டம் அமைத்திருக்கின்றோம் வட்டத்தினை நாங்கள் கவராயத்தினை பயன்படுத்தி தான் வரைதல் வேண்டும் எனவே முதலாவது அடிப்படை ஒழுக்கு வட்டம் அமைப்பதற்கு உங்களுக்கு இப்பொழுது தெரியும் இரண்டாவது அடிப்படை ஒழுக்குவாக நாங்கள் செங்குத்து இரு சமகோராக்கியினை அவதானிப்போம் நிலைத்த இரு புள்ளிகளிலிருந்து சம தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கு செங்குத்து இரு சமகோராக்கி ஆகும் வட்டம் நாங்கள் பார்த்தோம் நிலைத்த ஒரு புள்ளி செங்குத்திருசம கூறாக்கிக்கு நிலைத்த இரு புள்ளிகளை நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் எனவே இங்கே நிலைத்த இரு புள்ளிகள் இதில் ஒரு நிலைத்த புள்ளி இந்த இடத்தில் ஒரு நிலைத்த புள்ளி இந்த இரு நிலைத்த புள்ளிகளிலும் இருந்து சம தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கினை நாங்கள் இப்பொழுது வரைவோம் அதுக்கு முதலாவதாக இவ்விரு நிலைத்த புள்ளிகளையும் நாங்கள் ஒரு நேர்கோட்டினால் இணைத்து கொள்வோம் எனவே அவ்விரு நேர்கோடுகளையும் அவ்விரு புள்ளிகளையும் நாங்கள் ஒரு நேர்கோட்டினால் இணைத்துக் கொள்வோம் அடிமட்டத்தினை வைத்து 
இப்பொழுது கவராயத்தினை கொண்டு வந்து நாங்கள் வந்து தரப்பட்ட நிலைத்த புள்ளி ஒன்றில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது இந்த இரண்டு நிலைத்த புள்ளிகளுக்கும் இடையிலான தூரத்தின் அரை மடங்கிலும் பார்க்க கூடிய அளவு கவராயத்தில் எடுத்தல் வேண்டும் அரை மடங்கு என்பது கிட்டத்தட்ட இவ்வளவு அதிலும் பார்க்க கூடிய அளவு கவராயத்தில் எடுத்து வட்ட வில்களை நாங்கள் இப்பொழுது வெட்ட வேண்டும் இவ்வாறு ஒரு வட்டவில் அதே ஆறையினால் இங்கும் ஒரு இப்படி ஒரு வட்டவில் இப்பொழுது ஆறையினை மாற்றாது மற்றைய நிலைத்த புள்ளியில் கவராயத்தினை வைத்து இங்கும் வட்டவில் ஆறையினை மாற்றாது இந்த வட்டவில்லையும் நாங்கள் வெட்டுவோம் இப்பொழுது இந்த இரு வட்ட வில்களும் இடைவெட்டி உருவாகும் இந்த இரு புள்ளிகளையும் நாங்கள் அடிமட்டத்தினை வைத்து இணைத்துக் கொள்வோம் இவ்விரு புள்ளிகளையும் நாங்கள் அடிமட்டத்தினை வைத்து அவ்வாறு இணைக்கிறோம் எனவே இந்த நேர்கோட்டினை தான் நாங்கள் கூறுவோம் செங்குத்து இருசம கூறாக்கி என ஏன் அது செங்குத்து இருசம கூறாக்கி என நாங்கள் கூறுகிறோம் என்றால் இந்த இந்த நேர்கோட்டினை இந்த செங்குத்து இருசம கூறாக்கி எனப்படுவது இரு சம பகுதிகளாக பிரித்திருக்கும் அதனை பாருங்கள் இப்பொழுது இந்த நீளமும் இந்த நீளமும் சமனாக இருக்கின்றது எனவே இந்த நேர்கோட்டி இந்த இரண்டு புள்ளிகளுக்கும் இடையிலான நேர்கோட்டின் நடுப்புள்ளியாக இந்த செங்குத்திரு சம கூறாக்கி இடைவெட்டி செல்லும் புள்ளி அமைகிறது எனவே இந்த நேர்கோட்டினை இது இரு சம கூறிட்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பாகை மானி மூலம் இந்த கோணத்தினை அளக்கும் போது அந்த கோணம் சரியாக தொண்ணூறு பாகையாக உள்ளது எனவே இந்த நேர்கோடு ஆனது இந்த தரப்பட்ட இரு புள்ளிகளை இணைக்க வரும் நேர்கோட்டினை செங்குத்தாக இரு சம கூறிட்டிருக்கின்றது எனவே அந்த நேர்கோட்டின் பெயர் செங்குத்து இரு சம கூறாக்கி எனவே செங்குத்து இரு சம கூறாக்கி வரையும் முறை இப்பொழுது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் அடுத்த அடிப்படை ஒழுக்காக நாங்கள் சமாந்தரத்தினை பார்ப்போம் நிலைத்த நேர்கோடு ஒன்றிலிருந்து மாறா தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கு சமாந்தரமாகும் நிலைத்த நேர்கோடு ஒன்றிலிருந்து மாறா தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கு சமாந்தரமாகும் இதனை நாங்கள் எவ்வாறு கவராயத்தினையும் அடிமட்டத்தினையும் பயன்படுத்தி அமைக்கலாம் என பார்ப்போம் இப்பொழுது ஒரு நேர்கோட்டினை நாங்கள் வரைந்து கொள்வோம் இந்த நேர்கோட்டிற்கு தான் நாங்கள் இப்பொழுது சமாந்தர கோடு வரைய இருக்கின்றோம் எவ்வாறு இந்த நேர்கோட்டுக்கு நாங்கள் சமாந்தர கோடு வரைவது என்பதை பார்ப்போம் இந்த நேர்கோட்டிற்கு மூன்று சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் சமாந்தர கோடு வரைவோம் அதாவது இந்த நேர்கோட்டிற்கு மேலே மூன்று சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் ஒரு சமாந்தர கோடும் இந்த நேர்கோட்டிற்கு கீழே மூன்று சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் ஒரு சமாந்தர கோடுமாக இந்த நேர்கோட்டுக்கு இரு மருங்கிலும் இரு சமாந்தர கோடுகள் எங்களால் வரையக்கூடியதாக இருக்கும் இப்பொழுது இந்த நேர்கோட்டில் இரு புள்ளிகளை நாங்கள் குறித்து கொள்வோம் இதில் ஒரு புள்ளி இங்கு ஒரு புள்ளியினை நான் மா குறித்து கொண்டிருக்கின்றேன் இப்பொழுது இந்த இரண்டு புள்ளிகளிலும் நாங்கள் செங்குத்து கோடுகளை கவராயத்தினை பயன்படுத்தி வரைவோம் எவ்வாறு வரைவது என்பதை அவதானியங்கள் இப்பொழுது இந்த கவராயத்தினை நாங்கள் இந்த புள்ளியில் நாங்கள் குறித்த புள்ளியில் வைத்து ஒரு அளவான ஆறையினை எடுத்து நாங்கள் இவ்வாறு ஒரு வட்டவில்லை வரைவோம் இப்பொழுது அதே ஆறையில் இந்த பக்கமும் இவ்வாறு ஒரு வட்டவில்லினை வரைவோம் இப்பொழுது கவராயத்தினை மற்றைய நாங்கள் குறித்த புள்ளியில் வைத்து ஒரு சிறிய ஆறையினை எடுத்து அதே ஆறை எடுக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை இங்கு வேறு ஆறையை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் எடுத்து இவ்வாறு ஒரு வட்டவில்லை வரைவோம் இந்த பக்கமும் அதே ஆறையுடைய வட்டவில்லை வரைந்து கொள்வோம் இப்பொழுது கவராயத்தினை இந்த வட்டவில்லும் நாங்கள் வரைந்த நேர்கோடும் இடைபெற்ற புள்ளியில் வைத்து இந்த நேர்கோட்டு இந்த இந்த இரண்டு வட்டவில்களும் இடைவெட்டும் நேர்கோட்டின் அரை மடங்கிலும் கூடுதலாக எடுத்து இங்கே ஒரு வட்டவில்லினை வரைந்து கொள்வோம் அதே போல் நாங்கள் 
கீழேயும் அவ்வாறு ஒரு வட்டவில்லை வரைந்து கொள்ள முடியும் இப்போ செங்குத்திர சமகூராக்கி வரையும் போது நாங்கள் அவ்வாறு தான் வரைந்திருப்போம் அதே போல் செய்தாலே சரி இப்பொழுது இந்த ஆறையினை மாற்றாது மற்றைய வட்டவில்லும் இந்த நேர்கோடு மிடைவெட்டும் மற்றைய புள்ளியில் வைத்து அவ்வாறு இன்னும் ஒரு வட்டவில் அவ்வாறு மேலே இன்னும் ஒரு வட்டவில்லை வரைந்து கொள்வோம் இப்பொழுது இவ்விரண்டு வட்டவில்களும் இடைவெட்டும் புள்ளிகளினை நாங்கள் அடிமட்டத்தை வைத்து இணைத்து கொள்ளலாம் எனவே அதனை அடிமட்டத்தினை வைத்து அவ்வாறு இணைத்து கொள்வோம் இப்பொழுது இதே போல் இந்த மற்றைய புள்ளியிலும் நாங்கள் செங்குத்து வரைதல் வேண்டும் அதற்காக கவராயத்தினை கொண்டு வந்து இந்த புள்ளியில் வைத்து இந்த அரை மடங்கிலும் கூடுதலாக எடுத்து இங்கே ஒரு வட்டவில்லினை வரைந்து கொள்வோம் அதே போல கீழேயும் ஒரு வட்டவில்லினை வரைந்து கொள்வோம் இப்பொழுது ஆறையினை மாற்றாது மற்றைய புள்ளியில் வைத்து இங்கே ஒரு வட்டவில் இங்கேயும் ஒரு வட்டவில்லினை வரைந்து கொள்வோம் இப்பொழுது இந்த இரு வட்டவில்களும் இடைவெட்டும் புள்ளிகளையும் நாங்கள் அடிமட்டத்தினை வைத்து இணைத்து கொள்ளலாம் எனவே அவற்றினையும் அடிமட்டத்தினை வைத்து நாங்கள் இணைத்து கொள்வோம் இப்பொழுது இந்த நேர்கோட்டிற்கு மூன்று சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் சமாந்தர கோடு அமைக்குமாறு கேட்டிருந்தேன் எனவே மூன்று சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் நாங்கள் புள்ளிகளை தெரிவு செய்வோம் அதற்காக நாங்கள் இந்த அளவு கோலில் சரியாக கவராயத்தினை பயன்படுத்தி மூன்று சென்டிமீட்டரினை அளந்தெடுத்தல் வேண்டும் இவ்வாறு வைத்து மூன்று சென்டிமீட்டர் இப்பொழுது இதனை கொண்டு வந்துதான் நாங்கள் இங்கே வைத்து மூன்று சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் புள்ளிகளை இனம் காணுதல் வேண்டும் இப்பொழுது இந்த கவராயத்தினை கொண்டு வந்து இந்த புள்ளியில் வைத்து இவ்வாறு ஒரு வட்டவில் அதே போல இங்கேயும் இவ்வாறு ஒரு வட்டவில் இந்த இரு வட்டவில்களும் இந்த புள்ளியிலிருந்து மூன்று சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள வட்டவில்கள் பின்னர் கவராயத்தினை அதே ஆறை உடையது மாற்றாமல் மூன்று சென்டிமீட்டர் நீளமுடையது இந்த புள்ளியில் வைத்து இங்கே ஒரு வட்டவில் அவ்வாறு இங்கேயும் ஒரு வட்டவில் இப்பொழுது இந்த இரு புள்ளிகளையும் இணைக்கும் போது வரும் நேர்கோடும் இந்த இரு புள்ளிகளையும் இணைக்கும் போது வரும் நேர்கோடும் இந்த தரப்பட்ட நேர்கோட்டிற்கு சமாந்தர நேர்கோடுகளாக அமையும் எனவே இவ்விரு புள்ளிகளை இணைத்து நீட்டும் போது ஒரு சமாந்தர கோடும் அடுத்ததாக இவ்விரு புள்ளிகளையும் இணைத்து நீட்டும் போது மற்றைய சமாந்தர கோடும் எங்களுக்கு கிடைக்கும் எனவே அவ்வாறு நாங்கள் ஒரு நேர்கோட்டிற்கு சமாந்தர கோடுகளை அமைத்து கொள்ள முடியும் கவராயத்தினையும் அடிமட்டத்தினையும் பயன்படுத்தி உண்மையில் இது தரம் எட்டு தரம் ஒன்பதில் உள்ள விடயம் நாங்கள் பத்து பதினோராம் வகுப்புகளில் சமாந்தரம் அமைக்க கூட கேட்கப்படின் இந்த முறையில் நாங்கள் சமாந்தரம் அமைப்பது இல்லை இதைவிட இலகுவான முறைகளில் நாங்கள் சமாந்தரம் அமைப்போம் அதற்கான தேட்டங்கள் நாங்கள் எட்டாம் ஒன்பதாம் வகுப்புகளில் படித்திருக்க மாட்டோம் எனவே தான் நாங்கள் இந்த முறையினால் சமாந்தர கோட்டினை வரைகிறோம் நாங்கள் பத்தாம் வகுப்பிலிருந்து நாங்கள் வேறு முறையில் சமாந்தர கோடுகளை வரைய கற்றுக்கொள்ளலாம் அது மிகவும் இலகுவானது இந்த காணொலியில் தொடர்ச்சியாக அந்த முறையை நான் கூறுவேன் அடுத்ததாக கோண இரு சம கூறாக்கியினை அவதானிப்போம் இடைபெட்டும் நிலைத்த இரு நேர்கோடுகளிலிருந்து சம தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கு கோண இரு சம கூறாக்கி ஆகும் இது அதற்கான வரை விளக்கணம் எனவே கோண இரு சம கூறாக்கி என்றால் என்ன என வினவப்பட்டால் இவ்வாறு நீங்கள் எழுதியிருக்க வேண்டும் இடைவெட்டும் நிலைத்த இரு நேர்கோடுகளிலிருந்து சம தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கு கோண இரு சம கூறாக்கி ஆகும் இப்பொழுது நாங்கள் இவ்வாறு ஒரு கோணத்தின் இரு சம கூறாக்கியினை கவராயத்தினை பயன்படுத்தி வரைவது என்பதை அவதானிப்போம் இங்கு இவ்வாறு ஒரு நேர்கோடு உள்ளது அதே போல இவ்வாறு இன்னும் ஒரு நேர்கோடு உள்ளது இந்த இரண்டு நேர்கோடுகளும் ஒன்றை ஒன்று இடைவெட்டுகின்றன எனவே இந்த இரண்டு நேர்கோடுகளிலிருந்து சம தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்குத்தான் சமாந்தரம் அதனை எவ்வாறு கவராயத்தை பயன்படுத்தி வரைவது என்பதை பார்ப்போம் இப்பொழுது இவ்விரு நேர்கோடுகளும் இடைவெட்டும் புள்ளி இது இப்பொழுது நாங்கள் கவராயத்தினை கொண்டு வந்து அந்த இரு நேர்கோடுகளும் இடைவெட்டும் புள்ளியில் வைப்போம் 
இப்பொழுது இதனை ஒரு அளவு ஒரு இரண்டு சென்டிமீட்டர் இலும் கூடாமல் ஆக பெரிய நீளம் எடுக்க தேவையில்லை ஆக சிறியதும் எடுக்கக்கூடாது அன்னளவாக ஒரு இரண்டு சென்டிமீட்டர் ஆறையுடைய ஒரு வட்டவில் வரைதல் நன்று ஆகவே அவ்வாறு நாங்கள் ஒரு வட்டவில்லை வரைதல் வேண்டும் இந்த வட்டவில் இந்த இரண்டு நேர்கோடுகளையும் வெட்டுதல் வேண்டும் அதாவது இங்கு இங்கு வெளியிலிருந்து வரைந்து இங்கும் வெளியில் வரைக்கும் வரைந்திருக்க வேண்டும் வெட்டக்கூடியவாறு வரையுங்கள் இப்பொழுது இந்த வட்டவில் இந்த இரு நேர்கோடுகளையும் இரண்டு புள்ளிகளில் வெட்டியிருக்கும் ஒன்று இந்த புள்ளி மற்றையது இந்த புள்ளி இந்த இரண்டு புள்ளிகளையும் வைத்து கொண்டு தான் நாங்கள் இப்பொழுது கோண இரசம ஊராக்கி வரைய வேண்டும் இப்பொழுது இந்த கவராயத்தினை கொண்டு வந்து இதில் ஒரு புள்ளியில் நாங்கள் வைப்போம் இதில் ஒரு அளவு ஆறு இனி எடுத்து அளந்து எடுக்க தேவையில்லை பருமட்டாக எடுத்தால் போதும் அவ்வாறு ஒரு வட்டவில் இப்பொழுது இந்த ஆறையை அவ்வாறை மாற்றாமல் இந்த புள்ளியில் வைத்து அந்த ஆறையை மாற்றக்கூடாது அவ்வாறு வரைந்த வரைந்தால் இன்னும் ஒரு வட்டவில் இப்பொழுது இந்த இரண்டு வட்டவில்களும் இந்த இரண்டு வட்டவில்களும் ஒரு புள்ளியில் இடைவெட்டுகின்றன இந்த புள்ளி இப்பொழுது இந்த புள்ளியினையும் இந்த இரு வட்டவில்களும் இடைவெட்டும் புள்ளியினையும் இரு நேர்கோடுகளும் இடைவெட்டும் புள்ளியினையும் நாங்கள் அடிமட்டத்தினை வைத்து இணைத்து நீட்டிவிடுவோம் எனவே அவ்வாறு அடிமட்டத்தினை வைத்து இணைத்து நீட்டிவிடுங்கள் இப்பொழுது இந்த பச்சை கோட்டினால் காட்டப்பட்டிருப்பது இந்த இரண்டு நேர்கோடுகளிலும் இருந்து சமதூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கு அதைத்தான் நாங்கள் கூறுவோம் கோண இரு சம கூறாக்கி என்று ஏன் அவ்வாறு நாங்கள் கோண இரு சம கூறாக்கி என அதனுக்கு கூறுகிறோம் என பார்ப்போம் அவ்வாறு பாகை மானியை கொண்டு நாங்கள் இந்த கோணங்களை அளக்கும் போது இது சரியாக இருபத்தி ஆறு பாகை இங்கு மொத்தமாக ஐம்பத்தி ரெண்டு பாகை எனவே இது இருபத்தி ஆறு பாகை இதுவும் இருபத்தி ஆறு பாகை ஆகவே இந்த கோணமானது இந்த நேர்கோட்டினால் இரு சம கூறிடப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இது கோண இரு சம கூறாக்கி என நாங்கள் கூறலாம் எனவே இது கோண இரு சம கூறாக்கி ஆகவே அடிப்படை ஒழுக்குகள் நான்கு வட்டம் செங்குத்திரு சம கூறாக்கி சமாந்தரம் கோண இரு சம கூறாக்கி ஆக இந்த நான்கு அடிப்படை ஒழுக்குகளை எங்களுக்கு அமைக்க தெரிஞ்சால்தான் நாங்கள் அடுத்து வரும் அமைப்புகளை சரியாக செய்ய முடியும் ஆகவே இதனை நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் செய்து கொள்ள வேண்டும் இது சிறிய வகுப்புகளில் இடம்பெற்றாலும் தரம் பதினொன்று வரைக்குமாக எங்களுக்கு மிகவும் அவசியமாக இது தேவைப்படும் ஆகவே இதனை மீண்டும் நீங்கள் செய்து பார்த்து ஒரு அமைப்பிலேயே பல்வேறுபட்ட வரிப்படங்களை நீங்கள் வரைந்து பயிற்சியில் ஈடுபடுமாறு கேட்டு விடைபெறுகிறேன் அடுத்த காணொலியில் தொடர்ந்து பாருங்கள் அமைப்புகள் முழுவதுமாக உங்களுக்கு விளங்குவதற்கு நன்றி